എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലെ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ടൈം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മാപ്സ് നോക്കാം വേൾഡ് മാപ്പാണ് ഈ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വേൾഡിൽ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സിവിയർ എർത്ത് ക്വേക്ക്സ് ഉണ്ടാവുന്ന സോൺസ് ആണ് ഇങ്ങനെ റെഡ് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് എർത്ത് ക്വേക്ക്സ് കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഇതായതുപോലെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ കുറേ റീജിയൻസിലാണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് സിവിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഈ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വോൾക്കാനിക് സോൺസ് ആണ് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പാറ്റേൺ കാണാം വോൾക്കാനോസ് ഉണ്ടാവുന്ന റീജിയൻ ഒരു ചെയിൻ പാറ്റേണിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഈ ഫിഗറിൽ മൗണ്ടൻസ് വേൾഡിലുള്ള യങ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസും മേജർ വോൾക്കാനോസും എർത്ത് ക്വേക്ക് സോൺസും ഇതെല്ലാം കൂടി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സോൺസും മൗണ്ടൻസും ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് ഇത്രയുമാണ് എർത്ത് ക്വേക്ക്സ് എർത്തിലെ സെർട്ടൺ പാർട്സിൽ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വോൾക്കാനോസും ചില സ്പെസിഫിക് റീജിയൻസിൽ കോമൺ ആണ് അതുപോലെ മൗണ്ടൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനും ചില പ്രക്യുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എർത്ത് ക്വേക്ക് സോൺസും മൗണ്ടനുമൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മാപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എർത്ത് ക്വേക്ക് സോൺസ് വോൾക്കാനോസ് ആൻഡ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ റീസൺ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എർത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ സ്ട്രക്ചർ ലേയേഡ് ആണ് കോർ ഇന്നർ കോർ ഇത് ഔട്ടർ കോർ ഇത് മാൻഡിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള തിൻ ആയിട്ടുള്ള ലെയറാണ് ക്രസ്റ്റ് പിന്നെ ലിതോസ്ഫിയർ എന്നൊരു കാര്യവും പഠിച്ചിരുന്നു ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രസ്റ്റ് മുകളിലുള്ള തിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും പിന്നെ ഈ മാൻഡിലിൻ്റെ ടോപ്പ് അപ്പർ മോസ്റ്റ് പോർഷനും കൂടെ ചേരുന്ന ഇത്രയും ഒരു ലെയറാണ് ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോർഷനാണ് ലിതോസ്ഫിയർ ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ മോസ്റ്റ് സോളിഡ് മാൻഡിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ ചാറ്ററിൽ പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അസ്തനോസ്ഫിയർ അസ്തനോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അത് ലിതോസ്ഫിയറിന് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലിതോസ്ഫിയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രസ്റ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് അപ്പർ മാൻഡിൽ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാൻഡിൽ ഇസ് നോൺ എസ് ലിതോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുട്ടത്തോട് പൊട്ടിയതുപോലെ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ഡാ ഇതുപോലെ ലിതോസ്ഫിയർ എക്സിസ്റ്റ് എസ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഈ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനും പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലേറ്റ് ഈ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷ്യൻ ക്രസ്റ്റും അതുപോലെ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ക്രസ്റ്റും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ക്രസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ടും ചിലയിടത്ത് ഓഷ്യൻ ക്രസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് പ്ലേറ്റ് മേ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി കണ്ടെയിൻ ഏതർ ഓഷ്യനിക് ക്രസ്റ്റ് ഓർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഓർ കണ്ടെയിൻ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഓഷ്യനിക് ആൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഇത് മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് മാപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ പ്ലേറ്റ്സ് ലിതോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റ്സ് മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് വന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ പ്ലേറ്റ്സ് പസഫിക് പ്ലേറ്റ് നോർത്ത് അറ്റ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ് യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റ് അൻറ്റാർട്ടിക് പ്ലേറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇതുകൂടാതെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ഫിലിപ്പീൻസ് പ്ലേറ്റ് കോക്കോ
ഈ ഒരു രൂപത്തിലായി പിന്നീട് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു എർത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോണ്ടിനൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് വെഗ്ന ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഓവർ മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ദ കോണ്ടിനൻ്റൽ പോർഷൻസ് ഡ്രിഫ്റ്റഡ് ഓവർ ദ ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ ഫോമിങ് ദ പ്രസൻറ്റ് കോണ്ടിനൻസ് ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കുറേ കൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഈ പ്ലേറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ലിതോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴെ അസ്തനോസ്ഫിയർ എന്നൊരു ലെയർ ഉണ്ട് അസ്തനോസ്ഫിയർ ഒരു മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് അവിടെ മാഗ്മ ഉണ്ട് മാഗ്മ മോൾട്ടൺ ആയിരിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് പ്ലേറ്റ് ഇത് പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ അസ്തനോസ്ഫിയർ റീജൺ ആണിത് അവിടെ മാഗ്മ ആണുള്ളത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ്സിൽ ഹീറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അതായത് മൂവ് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കൺവെക്ഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലുള്ള കൺവെക്ഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ അസ്തനോസ്ഫിയറിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് കൺവെക്ഷണൽ കറണ്ട് ഇത് പ്ലേറ്റ്സാണ് ഇത് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് ഇത് അസ്തനോസ്ഫിയർ അവിടെ കൺവെക്ഷണൽ കറണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന് മുകളിലുള്ള തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഈ പ്ലേറ്റിനും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കും ഇനി ഇവിടെ അതുപോലെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കാരണം പ്ലേറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പ്ലേറ്റ്സിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇത് ഓഷ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ന്യൂ ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ രൂപപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് മറ്റേതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും അതിനെയാണ് സബ്ഡക്ഷൻ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ഡക്റ്റ് ചെയ്യുക താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക ഈ സൈഡിലും അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് സബ്ഡക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് രീതികളിലുണ്ട് ഡൈവേർജൻസ് കൺവേർജൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം മാർജിൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡൈവേർജൻറ്റ് ഡൈവേർജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലും ഡൈവേർജൻസ് ആയിരുന്നു രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് എവേ ഫ്രം ഈച്ച് അത് അതാണ് ഡൈവേർജൻറ്റ് മാർജിൻ അപ്പോൾ കൺവേർജൻ മാർജിൻ എന്തായിരിക്കും സിമ്പിളാണ് പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ രണ്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ ഇനി അടുത്ത തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം മാർജിൻസ് ഓർ ഷിയർ മാർജിൻസ് ഇവിടെ ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് പ്ലേറ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ സ്ലൈഡിങ് പാസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കൺവേർജൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം കൺവേർജൻസ് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സും ഇങ്ങനെ ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് കൺവേർജൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് കോണ്ടിനെൻ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഇതുപോലെ കൺവേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ് ഇതാണ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ്റെ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദ റോക്ക് ലേയേഴ്സ് മേ അണ്ടർഗോ ഫോൾഡിങ് ഡ്യൂ ടു ദ കംപ്രഷൻ ഓഫ് ലിതോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ്സ് എലോങ് കൺവേർജൻറ്റ് മാർജിൻസ് അതായത് ഇങ്ങനെ കൺവേർജൻസ് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു പുഷിങ് എഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫോൾഡിങ് സംഭവിക്കും റോക്ക് ലേയേഴ്സിന് റോക്ക് ലേയേഴ്സ് മേ അണ്ടർഗോ ഫോൾഡിങ് അങ്ങനെയാണ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതുപോലെ ഫോൾഡായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയ അത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റും യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് ഒരു മൈനർ
നമ്മുടെ ഓഷ്യൻ ട്രെഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് മറിയാന ട്രെഞ്ച് ഈ ഓഷ്യൻ ട്രെഞ്ചസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സബ്ടെക്ഷൻ സോണിലാണ് അടുത്തത് ഡൈവേർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ പ്ലേറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ മൂവിംഗ് എവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റും സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്ലേറ്റ് മാർജിൻ ഇതാ ഈ ഫീഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റും സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്ലേറ്റ് മാർജിൻ ഇത് ഒരു ഡൈവേർജൻറ്റ് മാർജിൻ ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുമാണ് പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യനിൽ ഒരു പതിനാലായിരത്തോളം കിലോമീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത്തിൽ ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മിഡ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് റിഡ്ജ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൈവേർജൻസ് കാരണമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡൈവേർജൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മൗണ്ടൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഡൈവേർജൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നും ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വരും ഈ മാഗ്മ പിന്നീട് സോൾഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൗണ്ടൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മാഗ്മ കംസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഗ്യാപ്പ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആൻഡ് സോളിഡിഫൈസ് ടു ഫോം മൗണ്ടൻസ് അങ്ങനെയുള്ള മൗണ്ടൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജസ് അടുത്തത് സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ് ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് ദ റോക്സ് ഡൈവേർജൻസ് കാരണമാണ് സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡൈവേർജൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ്സ് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ പുതിയ ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റഡ് ആവുകയാണ് ന്യൂ സീ ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റഡ് ആവുകയാണ് ഇതിനെയാണ് സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബീങ് ക്രിയേറ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മാഗ്മ ദറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഡൈവേർജൻ മാർജിൻസ് ആൻഡ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ എല്ലോങ് ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫിനോമിനൻ നോൺ ആസ് സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള റോക്സ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സീ ഫ്ലോറിലുള്ള റോക്സ് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ റോക്സിൻ്റെ ഏജ് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് റോക്സിന് ഒന്നിനും ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമില്ല എന്നാണ് റോക്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വിതിൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീ ഫ്ലോറിലുള്ള റോക്സ് എന്നാൽ കോണ്ടിനെൻറ്റിലുള്ള റോക്സോ അത് 2000 തൗസൻഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിനെ കാട്ടി ഓൾഡർ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഈ ഒരു പോർഷൻ സീ ഫ്ലോർ പുതുതായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫോം മാർജിൻസ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഇതുപോലുള്ള സ്ലൈഡിങ് പ്ലേറ്റ്സ് സ്ലൈഡ് പാസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം മാർജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഷിയർ മാർജിൻസ് ഇവിടെ ജനറലി ലാൻഡ് ഫോംസ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റഡ് ആവില്ല നമ്മൾ കൺവേർജൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവുന്നൊന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ ഡൈവേർജൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് മിഡ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് റിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഈ കേസിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ജനറലി ഇവിടെ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇവിടെ ഫോൾഡ് സോൺ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു വീക്ക് സോണാണിത് ന്യൂ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള സെൻ ആൻഡ്രിയാസ് ഫോൾഡാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വൾണറബിൾ ടു എർത്ത് ക്വേക്സ് വോൾക്കാനോസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് അർത്ഥത്തിലുള്ള മേജർ റിലീഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയും അതായത് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ പ്ലേറ്റ് യൂസ് വോൾക്കാനോസ് ഇവയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പോലെ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്
വേൾഡ് മാപ്പിൽ നമ്മൾ എർത്ത് ക്വേക്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എർത്ത് ക്വേക്സ് കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുന്നതും പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസിലാണ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസിൽ എർത്ത് ക്വേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് മറ്റു ചില കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് കാരണം എർത്തിൻ്റെ ഡീപ്പർ പാർട്ടിലുള്ള റോക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവും എന്നിട്ട് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലേക്ക് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ആവും അതോടൊപ്പം സീസ്മിക് വേവ്സ് ജനറേറ്റഡ് ആവും എർത്ത് ക്വേക്ക് വേവ്സ് ആണ് സീസ്മിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോണ്ടിലേക്ക് കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഇങ്ങനെ വേവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലേ അതുപോലെ ആണ് സീസ്മിക് വേവ്സും ജനറേറ്റഡ് ആവുന്നത് ഈ വേവ്സ് കാരണം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ട്രിമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് പ്രകമ്പനം ഉണ്ടാവും അതാണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് ക്വേക്ക് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് ഇനി എർത്തിൻ അതിന് നേരെ മുകളിലായി എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള പോയിൻ്റാണ് എപ്പി സെൻറ്റർ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വീക്ക് പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ് വെയർ പ്രഷർ വിതിൻ ദ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇതുപോലെ വിള്ളൽ പോലെ വരുന്ന ഭാഗം ഡി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത് വെയർ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഒക്കുവേഴ്സ് ഇസ് നോൺ എസ് ഫോക്കസ് എപ്പി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വെർട്ടിക്കലി എബൌ ഇറ്റ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫസ് എർത്ത് ക്വേക്ക് വേവ്സ് നെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ സീസ്മിക് വേവ്സ് ഇത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി വേവ്സ് സെക്കൻഡറി വേവ്സ് സർഫസ് വേവ്സ് ഇതിൽ സർഫസ് വേവ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് സീസ്മിക് വേവ്സിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് സീസ്മോഗ്രാഫ് അതുപോലെ എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എനർജി റിലീസ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻ എർത്ത് ക്വേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലാണ് റിച്ച സ്കെയിൽ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടാതെ മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എർത്ത് ക്വേക്സ് ഉണ്ടാവും അവയാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈൻസ് കനികളുടെ മേൽക്കൂരയൊക്കെ കൊളാപ്സ് ആവുമ്പോൾ എർത്ത് ക്വേക്സ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ റിസർവോയേഴ്സ് ജലം സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റിസർവോയേഴ്സിലുള്ള പ്രഷർ കാരണം എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് കാരണവും എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവാം സുനാമി സുനാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള തിരമാലകളാണ് സി വേവ്സ് ഹ്യൂജ് സി വേവ്സ് റൈസിങ് ടു സെവറൽ മീറ്റേഴ്സ് ഇതുണ്ടാവാനുള്ള റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ക്വേക്സ് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് മീറ്റിയോർ ഇമ്പാക്റ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സുനാമിയുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് വരുന്നത് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റൽ സുനാമി വന്ന ഡേറ്റ് ഇതാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഇന്ത്യയെയും ശ്രീലങ്കയെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്ത ആ സുനാമി കോസ് ചെയ്തത് ഇൻഡോനേഷ്യൻ ഐലൻഡായ സുമാത്ര ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുമാത്ര ഐലൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് ക്വേക്ക് അത് കാരണമാണ് ഈ സുനാമി ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ സുനാമിയെ മുൻകൂട്ടി കാണുവാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഡാർട്ട് ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് സുനാമി അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഓഷ്യനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് സുനാമി വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട മെഷേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരമാലയൊക്കെ പിന്നോട്ട് വലിയുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ബി ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് സുനാമി അതുപോലെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക വോൾക്കാനോസ് വോൾക്കാനോസ് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസിലാണ് നമ്മൾ മാപ്പിൽ ഓൾറെഡി കണ്ടതാ ഇതുപോലെയുള്ള ലിതോഗ്രഫിക് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ മാർജിൻസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും വോൾക്കാനോസ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ കണ്ടതാണ് അതായത് ഇതൊക്കെ പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസ് ആണ് വോൾക്കാനോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മോൾഡൻ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡൻ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ കമ്മിങ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഫിഷേഴ്സ് അലോങ് ദ പ്ലേറ്റ് മാർജി
ഈ ഒരു സോണിന് പറയുന്ന പേരാണ് പസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയർ പസഫിക് ഓഷ്യനിൽ ഒരുപാട് വോൾക്കാനോസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സോണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയർ വോൾക്കാനോസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ ഉണ്ട് വോൾക്കാനോസ് വരുമ്പോൾ ലാവ ലാവ കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്സ് വെതർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സോയിൽ ഫോം ചെയ്യും ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് വളരെ ഫെർട്ടൈലാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിലുണ്ട് ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റു റീജിയനിൽ അതുപോലെ വോൾക്കാനിക് ആഷ് ഒരു നല്ല വളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ വോൾക്കാനിക് റീജിയൻസിൽ ഗീസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഗീസേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ചാർട്ടിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഈ ഗീസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയും പ്രയോജനമുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓൾഡ് ഫെയർഫുൾ ഗീസർ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്